ہوتی ہے کن سے نکاح نہیں ہو سکتا پہلی آیت بلا تنکہ المشرکات حتا یو من مشرک عورتیں جو ہیں گویا کہ وہ خارج کر دی گئیں مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولا امت المومن الخیر میں مشرکت ان ولا واجبت کو اور ایک کنیز بھی اگر ہو مومنہ وہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد عورت سے خواہ وہ تمہیں پسند بھی آئے ولا تم کے ہل مشرقی نہ حق منو اور نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرق مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے وہاں بھی تھا حق منا وہ مشرکات اگر ایمان لے آئے تو اسی لیے میں ارض کر رہا تھا کہ ایک وہ محرمات ہیں کہ جو ابدی نہیں ہے ایک خاص حالت میں ہے حالت شرک میں ہے تو حرام ہے لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو گویا کہ ان کے لیے ان سے نکاح حلال ہو جائے گا ولا عبد المومن الخیر من مشرق ولا واجب کو اور ایک مرد جو غلامی کی حالت میں ہو لیکن مومن ہو وہ کہیں بہتر ہے مشرق آزاد مرد سے چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ رہا ہو دولت کے اعتبار سے وجات کے اعتبار سے حیثیت کے اعتبار سے اولاد یدون النار و اللہ یدو الجن یہ وہ سب ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں مشرق مرد اور مشرق عورتیں اللہ بلا رہا ہے تمہیں جنت کی طرف بل مغفرت بھیجنی اور اپنی مغفرت کی جانب وہ یوبین آیات ہی لنا سے لال نہ کرون اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کرے تو پہلا تو ہو گیا محرمات میں سے مشرق مرد مشرق عورتیں مشرق عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے یہ آیت تو تھی سورہ بکرا کی دو سو اکیس اب ہے سورہ نسا کی آیات اس میں ولا تنکہ ہوں ماں نہ کہا آباؤ کو من نسا اللہ ماں کا صرف دیکھو نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو سوائے اس کے جو ہو چکا اگر کوئی بات ہو چکی ہے تو وہ معاف ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے ایسی خاتون کسی کے نکاح میں تو اس کو طلاق دینی ہوگی فارغ کرنا ہوگا لیکن جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ان نہ کانا فاحشتم و مختا یہ بڑی بے حیائی کی بات تھی اور اللہ کی بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے وسا سبیلا اور بہت برا راستہ ہے یہ عربوں میں رواج تھا کہ ایک شخص ہے اس کے والد کی فرض کیجیے آٹھ دس بیویاں تھیں اب وہ ایک ظاہر بات ہے وہ خود جو ہے وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے باقیوں کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے حلال ہے زبردستی بھی اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے نکاح بھی کر لیتے تھے تو اس کو قرآن مجید نے آ کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا یہاں تک کہ باندیاں بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ والد نے یا دادا نے آبا کا لفظ آیا ہے کبھی ان سے کوئی تعلق جو ہے جنسی استوار کیا ہے تو وہ باندی جو ہے اب وہ حرام مطلق ہو جائے گی ایک شخص کے لیے اس زمن میں ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے لیکن میں اس کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد اب آ رہی ہے محرمات ابدیہ حرمت علیکم امہاتم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور ماؤں میں اب آ جائیں گے اوپر نانی دادی یہ سب جو بھی ہیں یہ محرمات ابدیہ وہ بنا تو کم اور تمہاری بیٹیاں اور بیٹیوں میں پھر اس سے آگے نواسیاں اور پوتیاں یہ بھی انہی کے حکم میں وہ اخبات کم اور تمہاری بہنیں حقیقی ہوں یا سوتیلی ہوں وہ اما تو کم اور تمہاری پھوپیاں وہ خالہ تو کم اور تمہاری خالائیں وہ بنا تو اخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بنا تو اختے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ امہ تو کم اللہ کی ارضا نہ کم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا رضائی مائیں وہ اخوات کو من رضا اور اسی رضائی رشتے سے جو تمہاری بہنیں بن گئیں وہ امہ تو نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں وہ ربائے کم اللہ کی فی حضور کم اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پروان چڑھی ہیں یعنی یہ کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے اور اس کا پہلے کوئی اور نکاح تھا کہیں کسی اور کوئی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے اور وہ آ کے آپ کے ہاں اب جو ہے وہ آپ کے ہاں پل رہی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں برابائے وہ کم اللہ کی فی حضور کم من نسائے کم اللہ کی دخل تم بہننا لیکن یہ ربائب جو ہے ان سے ہو تمہاری بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق زنوشا ہوا ہو ہو سکتا ہے کسی عورت سے نکاح تو ہوا لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھا ہے تو پھر اس کے سابق شوہر کی جو بیٹی ہے اگر 
بغیر کسی ازدواجی تعلق قائم ہوئے اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ کہ وہ ربیبہ بھی حلال ہوگی وہ حرام نہیں فلم تکون دخل تم بہن فلا جنا علیکم یہ میں بیان کر چکا ہوں وہ حلا لو ابنا کم الزین امن اسلاب کم اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں منہ بولے بیٹے نہیں جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ کا معاملہ ہو گیا تھا وہ معاملہ جو سورہ احزاب میں تفصیل سے آیا ہے وہ ان تجمع بین الختین اور یہ بھی حرام کیا گیا تم پر کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو بھائی ایک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے یہ بھی جائز نہیں اس کو حضور نے آگے بڑھایا ہے کہ دو عورتیں جو آپس میں خالہ بھانجیاں ہوں وہ بھی ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی یا جو پھوپی اور بھتیجیوں کا رشتہ آپس میں ہے پھوپی بھتیجی کا وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی فرما علام قد صلف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا ان اللہ کا نہ غفور اور رحیمہ یقیناً اللہ تعالی بچنے والا ہے اور رحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے اب اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ہے معاملہ محرمات عبدیہ کا نہیں ہے ول بخ صنا تو من النساء اللہ ماما ملکت ایمانوں کو اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی گویا کہ آپ کے لیے حرام ہے اس لیے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے چاہے ان رشتوں میں نہیں ہے لیکن کسی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے غربت واقع ہو گئی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اللہ ماملکت ایمان حکم سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے دہنے ہاتھ مالک ہو گئے کوئی عورتیں ہیں کافر ہیں مشرق ہیں یا یہ کہ وہ باندھیوں کی شکل میں اب آ گئی ہے تو اگرچہ وہ کہیں مشرقوں اور کافروں کے نکاح میں ہے لیکن یہ کہ باندھی ہو جانے کی وجہ سے اب یہاں وہ حرمت ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے زن شوق کا وقائم ہو سکتا ہے وہ اہل لکم ما وراز علیکم تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں عورتیں جو بھی اس کے سوا ہیں میں نے اصل میں یہ پوری آیت آپ کو ان الفاظ کے لیے سنائی کہ کھلا میدان ہے یہ یہ ہے حرام جو حرام ہے اس کو معین کر دیا گیا باقی یہ کہ کھلا ہے میدان آپ اپنی جو جو آپ کی طبی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے سے وہ اہل لکم ما وراز علیکم انکب تب بے اموالکم کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے یہ مہر کا معاملہ ہے محسنی نہ غیر مسافری یہ ہے در حقیقت یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں اور یہ بار بار آئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں نکاح کی قید میں لاتے ہوئے صرف اپنے شہبت رانی کے لیے نہیں یعنی نکاح میں اور جنا میں فرق یہی ہے عمل تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی حفاظت میں لیا ہے حسن کہتے ہیں قلعے کو قلعے میں لے لیا ہے محسنین انہیں قلعے میں لانے کے لیے گھر میں آباد کرنے کے لیے یہ نیت اگر نہیں ہے تو صرف اپنی شہمت رانی جو ہے یہ تو پھر یہ کہ کھلا معاملہ پڑا ہوا ہے یہ اگر معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا وہ ذنا کی فہرست میں جائے گا محسنین غیر مسافرین فمستم تاتم بھی من ہن فات ہن اجو رہن فریضہ تو جو بھی تم ان سے استنتا کرتے ہو فائدہ اٹھاتے ہو تو انہیں ان کے مہر ادا کرو اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرو ولا جنا علیہ کم سی ما ترا ہے تم بھی من باد ان فریضہ اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی مہر کے معین ہونے کے بعد آپس میں رضا مندی سے اگر بیوی اپنا مہر معاف کر دے جزون یا کلیتن تو اسے اختیار حاصل ہے ان اللہ کان علیم الحکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے حکمت پر مبنی ہے وہ ملم یستت من کم کولن اتوں کے حدیث میں بھی ذکر آیا تھا اب یہاں دیکھیں قرآن میں بھی وہ ذکر آ رہا ہے اور یہ گویا کہ نکاح کی وسط کو مزید پھیلایا جا رہا ہے کہ فرق کیجیے کسی شخص کے پاس مہر نہیں ہے اتنا دینے کے لیے کہ وہ کسی آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کر سکے خاندانی خاتون سے خاندانی لڑکی سے اور اس کے ظاہر بات ہے کہ شہوت تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے جنسی جذبات اس کے ساتھ بھی ہے ضرورت تو اس کی بھی ہے تو ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے ومن لم یسف من کم تولن انجن کے حل محسنات المومنات اور جو تم میں سے کوئی اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے خاندانی عورتوں سے فمما ملکت ایمان حکم یہ حسن کا لفظ دو معنی میں آتا ہے قرآن میں خواتین کے لیے ایک تو وہ عورت جو کسی قید نکاح میں ہے اسے ایک حفاظت حاصل ہے وہ ایک قلعے کے اندر ہے اسی طرح خاندانی عورت بانیاں ہیں یا ایسی خواتین جنہیں یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے اس کے مقابلے میں خاندانی عورت جسے خاندان کی حفاظت اور پروٹیکشن حاصل ہے 
تو اگر کسی کے پاس اتنی مغدرت نہیں ہے فمما ملکت ایمان کم من فتیات کم المومنات تو پھر نکاح کر سکتے ہو تم مومن جو بانیاں ہیں کنیزیں ہیں مومنا من فتیات کم المومنات واللہ عالم بے ایمان کم باقی یہ کہ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقی ایمان تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے مراد ہے مسلمان جو عورتیں بانیاں ہو بعد کم من بعد تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فن کے ہو ہن بے اذن اہل ہن تو ان سے نکاح کر لو ان کے جو مالک ہے بانی ہے تو اس کا کوئی آقا بھی ہے اس آقا کی اجازت سے اس لیے کہ پھر اس آقا کو حق نہیں رہے گا اس بانی سے تمکتو کا اس سے وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس کی اجازت سے وہ کسی اور مسلمان کے نکاح میں آ چکی ہے چاہے وہ کسی غلام کے نکاح میں آئی ہو چاہے کسی آزاد کے نکاح میں آئی ہو تو اب تعلق جو ہے اس آقا کا وہ اختیار برقرار نہیں رہے گا بے اذن اہل ہن وہ آتو ہن اجور ہن بل معروف اور دو انہیں ان کے مہر معروف طریقے پر مفسنات ان غیر مسافحات ان پھر وہی الفاظ آ گئے یہ بھی ہو اپنے قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو اس یہ سٹیٹس دینا ہوگا کیا وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں یہ نہیں کہ محض صرف چھپی یاریاں کرنے والی ولا متخذات ان اخدان اس کو کہتے ہیں یہ چھپے تعلقات جو ہیں خفیہ قائم کر لینا تعلق فیضا اور سنہ فعین اطعین بفاحشت ان فعل ہند نصف ما عل المحسنات من العذاب اب چونکہ ان بانیوں کو کنیزوں کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی لہذا ان پر جو ہے اگر وہ کہیں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر صدا نصف رکھی گئی پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں کسی شریف فوج کا ارتکاب کریں تو ان پر آدھا عذاب ہوگا ان کے مقابلے میں کہ جو خاندانی عورتیں ذال کا لمر خشیت آنا تم ان کم یہ اجازت تمہیں دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر تنگی کو محسوس کریں ایک شخص ہے جیسا کہ حدیث میں آیا تھا جس کو مقدرت نہیں ہے کہ کسی آزاد خاندانی مسلمان عورت سے وہ نکاح کر سکے نہ تو اس کا مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ اس کے نان نفتے کو اس کے اسٹیٹس کے مطابق فراہم کرنے کے پوزیشن میں ہے اور پھر یہ کہ ایک تو اس کو حدیث کے اندر ہدایت کر دی گئی کہ روزے رکھو تاکہ تمہارا یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ مسمحل ہو جائے اور کسی غلط راستے پر تم نہ پڑو لیکن ایک مزید رعایت یہ کر دی گئی کہ باندھیوں سے اگر نکاح کر لو کنیزوں سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا یہ جذبہ جو ہے اور تمہارا تقاضا بھی پورا ہو سکے لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی پھر نکاح کا رشتہ قائم ہوگا وہ ان تصبر خیر اللہ کو اگر تم صبر سے کام لو اور کنیزوں سے نکاح والا معاملہ چونکہ ان کا وہ اخلاقی معیار نہیں ہوتا تھا انہیں وہ خاندانی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی تھی لہذا یہ دوسرے درجے کے نکاح سے اگر اپنے آپ کو روکے رکھو تھامے رکھو وہ ان تصبر خیر اللہ کو اللہ غفر الرحیم اگر تم صبر کر سکو اپنے آپ کو تھامے رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے